Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات صف الأول والثاني والثالث الإعدادي يلا بينا نكمل الجزء الخاص بالمراجعة اللي قبل دخول المنهج واللي ابتدناها من أربع حلقات واللي ما تفرجش علينا في الأربع حلقات اللي فاتت ممكن يتابعنا على الرابط دي لأنك لو مش متابعنا وجيت تتفرج على أي حلقة في النص هتيجي تقول هو المستر بيقول إيه إحنا ما نعرفش حاجة عن الكلام ده لكن لو تابعتنا إن شاء الله هتقدر تفهم كل حاجة من أول ما بدأنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن how to form a sentence إزاي أكون جملة in English في الإنجليزي and how to change a sentence into negative وإزاي أحول جملة للنافي وده باستخدام الأفعال المساعدة وقلنا قد إيه هي أهمية الأفعال المساعدة في الإنجليزي عشان كده لازم احفظها تماما شكل ما انا حافظ اسمي ومرة تانية بحب اشكر جدا الناس اللي اتفعلت معنا وحلت اسئلة الحلقة اللي فاتت ولو انت حابب تشارك اجابات الاسئلة ديت فيديو وانا ان شاء الله حطهولك في الحلقة اللي بعدها تعالوا مع بعض نبتدي الحلقة باجابات الاسئلة اللي احنا اديناها الحلقة اللي فاتت اول سؤال كان بيقول هي هاز ريد كار يعني هو يمتلك سيارة حمراء طبعا لما اجي ابص على هذا هنا الفعل المساعد عندي قلت لما الاقي هاز وهاف وهاد بستنى شوية واشوف وراهم يا ترى موجود فعل ولا لا هنا طبعا هاز ما فيش وراها فعل اذا شغليت هنا فعل اساسي فمش هقدر اقول هازنت بالتالي لما يكون في هاز بجيب مكانها دازنت وارجع هاز لهاف فهيبقى النفي بتاعها هي دازن هاف ريد كار هي دازن هاف ريد كار تعالوا نشوف نمبر 2 نمبر 2 الجمله كانت بتقول I have watched the film. I have watched the film. يعني أنا شاهدت الفيلم. طبعاً لما أجي أم في الجملة دي على طول بدور على الفيلم المساعد بتاعي حلاقي have. ولما أبص على have حلاقي وراها watched يعني فعل فبالتالي شغلية هنا فعل مساعد. فطبيعي إن أنا أحط وراها النقط ويبقى خلص الكلام فبالتالي هقول I haven't watched the film. I haven't watched the film. Number three. He likes meat. يعني هو بيحب اللحمة. قلنا يا جماعه لما اسال فين هنا الفعل المساعد اكيد هتقول لي مش موجود لان احنا حافظين الافعال المساعده فبالتالي بروح لدو داز وديد لان هي دي الافعال المساعده اللي انا بجيبها لو ما لقيتش فعل مساعد في الجمله. هنا لو لاحظت الفعل الاساسي بتاعي في اس فبالتالي لازم اجيب دازنت واشيل الاس يعني ارجع الفعل الاصله فبالتالي هقول هي دازنت لايك ميت هي دازنت لايك ميت. نمبر 4 اي واش ذا كار افري داي. I wash the car every day. يعني أنا بغسل السيارة كل يوم. أنا عايز أقول أنا بغسلش السيارة كل يوم. لما جم في جملة دي مش حلاقي فيها فعل مساعد من اللي أنا حفظهم. فبالتالي حرجع لدو داز وديد. وهنا الفعل بتاعي في المصدر. فبالتالي حجيب don't. والفعل طبعا هيخليه شكل ما هو لأنه في المصدر. فبالتالي هقول I don't wash car every day. I don't wash car every day. Number five. They visited England last year. They visited England last year. يعني هم زاروا انجلترا السنة الماضية. لما اجي ان في جملة دي مش هلاقي فعل مساعد. بس الفعل بتاعي هلاقيه في الماضي وبالتالي هجيب didn't وارجع الفعل بتاعي ده لمصدره. يعني اذا كان في دي او اي دي بشيلها. ما اذا كان الفعل شاذ برجعه لاصله. فبالتالي هقول they didn't visit England last year. They didn't visit. لاحظ اني رجعت الفعل لاصله. England last year. بشكر تاني مرة تانية الناس اللي اتفعلت معانا وحلت الأسئلة دي الحصة اللي فاتت وهنوي تاني لو أنت حابب تسجل لنا إجابات الأسئلة دي فيديو وإن شاء الله ننشرها على القناة بس يا ريت تقول السبب يعني ليه أنت نفيت ليه أنت عملت سؤال بالمنظر ده طيب تعالى نتكلم النهاردة بقى عن how to make a question إزاي أكون سؤال ازاي اعمل سؤال في اللغه الانجليزيه وده طبعا جزء مهم جدا في اللغه لانه بيساعدني في حل المحادثات بيساعدني دايما في حل المحادثات سواء كانت المحادثات دي قصيره من الديالوجز او طويله دايالوج كامل طبعا شكل ما قلنا النهارده هعرف ازاي اكون سؤال في اللغه الانجليزيه وبرضه بدون ما اعرف زمن الجمله ايه يعني انا مش محتاج اعرف زمن الجمله دي عشان اعمل سؤال وده طبعا برضه هيعتمد على الهيلبينج فيربس الافعال المساعده يبقى اذا هنوي تاني ان انا لازم احفظ الافعال المساعده كويس جدا شكل اسمي قلت يا جماعه اللي بيتابع الحلقات دي لازم يسمع كل حلقه من اول دقيقه لاخر دقيقه 
اما انك تدخل وتسمع دقيقه او دقيقتين كل الكلام ده مش هيفيدني بشيء وبالذات طالما انت طالب وبتدرس منهج تعال بقى نشوف النهارده ازاي هكون سؤال باستخدام الافعال المساعده ودون معرفه زمن في البداية لازم أعرف إن أنا عندي two kinds of questions يعني نوعين اتنين من السؤال yes and no question and the wh question طبعا عندنا نوعين اتنين من السؤال السؤال اللي بيكون إجابته ب yes or no وكمان السؤال اللي بيكون بادئ بأداة استفهام وطبعا سواء كان هو yes and no question or wh question هتلاقيني برضو بحتاج فيه للهلبينج فيرب للفعل المساعد تعالوا نشوف النهاردة أول نوع معانا من الأسئلة وهو الـ yes and no question يعني السؤال اللي إجابته بـ yes و no قبل كل شيء لازم أكون عارف إن السؤال اللي هكون إجابته بـ yes و no هو السؤال دايما اللي بادئ بفعل مساعد يبقى هرجع تاني لازم أحفظ الفعل المساعد كويس جدا إذا بدأ السؤال in English بفعل مساعد معناها إن السؤال ده معناه هل وإجابته دايما بـ yes و no فلما أجي أقول Is he a teacher? يعني هل هو مدرس؟ هنا طبعا لو هو مدرس حجاوب yes وتقول yes he is or no he isn't. Yes he is or no he isn't. شكل ما احنا متعودين في السنين اللي قبل كده. يبقى أي فعل مساعد في أول السؤال هيكون معناه هل وهجاوب عليه yes or no. أي فعل مساعد من اللي احنا خدناهم دول سواء verb to be or verb to do or verb to have or the modal verb. اي حاجه من دول لو جيت في اول السؤال هيكون معناها هل والاجابه عليها هتكون بيس ونو انا ذا اكزامبل وانا سي ويل يو ترافل تو اسوان هل انت هتسافر لاسوان والله لو انا هسافر هقول يس yes. لو انا مش هسافر هقول نو no. طيب لو انا قلت يس yes, بطلع ابدل فاعل مع فعل مساعد عشان ادي شورت انسر فبالتالي هقول يس اي ويل طيب لو انا مش مسافر هقول نو اي ويل نوت اور نو اي وونت ولاحظ هنا ان لما اجاوب بنو دايما بجيب مع الفعل المساعد بتاعي نوت وشكل ما احنا قلنا قبل كده ان نوت دايما في الجمله بتيجي ورا الفعل المساعد وبالتالي طالما اي فعل مساعد بيجي في اول السؤال بيكون معناه هل وبجاوب عليه بيس ونو اذا اي اجابه فيها يس اور نو يبقى سؤالي فيها هيبدا بالهيلبينج فيرب بالفعل المساعد وهنا هنقسم برضو الافعال المساعده شكل مقسمناها في النفي اول حاجه فيرب تو بي مع الافعال الناقصه ده لوحده تاني حاجه فيرب تو دو لما يكون جاي كفعل اساسي وتالت حاجه فيرب تو هاف لما يكون جاي كفعل اساسي او كفعل مساعد ورابع حاجه الجمل اللي انا مش هلاقي فيها اي افعال مساعده يا ترى هعمل سؤال في النوعيه دي من الجمل ازاي تعالوا نبدا مع بعض ب أول حاجة وهي verb to be and the modal verbs. قال لي إذا كانت الإجابة ب yes or no. إذا كانت الإجابة ب yes أو no. إذا أنا هبدأ بالفعل المساعد. لو لقيت الفعل المساعد بتاعي verb to be or modal verb على طول بغض وأبدأ به وأبدل معه الفعل. For example, على سبيل المثال. When I say yes, Ali is at home. Yes, Ali is at home. طبعا هنا المطلوب مني ان انا اعمل سؤال بشوف هلاقي الاجابة دي بيس وطالما الاجابة بيس معناها ان السؤال ده كان بادئ بفعل مساعد لما اروح هلاقي verb to be اذا من غير ما افكر طالما هو verb to be هاخد verb to be اللي موجود عندي ده وابدأ بيه اللي هو is is وبالتالي الفعل بتاعي اللي هو قبل verb to be باخده واجيبه بعده فيبقى is علي is علي واكمل بقيه الجمله شكل ما هي وبقيه السؤال شكل ما هو فهيبقى is علي at home is علي at home المثال الثاني لما يجي يقول لي no they aren't playing tennis no they aren't playing tennis طبعا لما ابص للجمله دي الجمله دي اجابتها ب no معناها ان السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد لو رحت هلاقي verb to be وانا قلت يا جماعه verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي بحط وراه نطف النفي او باخده اسال بيه في السؤال فبالتالي هبدا ب ار طب نط هعمل فيها ايه؟ هحذفها طبعا لانها كانت جايه عشان نو no. فبالتالي هقول ار they playing tennis ار they playing tennis انا قلت طالما الفعل المساعد بتاعي موجود ببدا به وبعدين اجيب كل اللي قبله بعده فبالتالي هقول ار ذي بلاينج تنس المثال التالت لما اجي اقول يس احمد واز واتشينج تي في يس احمد واز واتشينج تي في طبعا الاجابه هنا بيس 
يبقى اذا السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد هروح الاقي واز فيرب تو بي من غير ما افكر هبدا بي فبالتالي هقول واز وبدل احمد وبالتالي اكمل واتشنج تي في واحط الكويستشن مارك بتاعتي علامه الاستفهام واز احمد واتشنج تي في واحد هيسالني يقول لي طب ما قلتش واز هي واتشنج تي في هقول لك لا طبعا ليه؟ لأن لو أنا عندي أحمد في السؤال قال لي عادي أعوض عنه في الإجابة لأني يعني خلاص أنا بقيت عارف بتكلم على مين، لكن لو أحمد في الإجابة بطلعه شكل ما هو أحمد في السؤال لأن في السؤال معناه إن الكلام ده اللي ذكر الأول مش هجيب ضميره وبعدين أعوض عنه باسم. طيب تعالى بقى حاجة مهمة لازم أخلي بالي منها وأنا جاي أعمل السؤال لما يكون الفعل المساعد بتاعي فيرب تو بي. طبعا عندنا ضمير المتكلم اي لما الاقيه في الاجابه بطلعه ليو لان ضمير المتكلم اي كان يو في السؤال كان ضمير المخاطب يو وكذلك وي برضه بتبقى يو فبالتالي لو انا عندي اي ام اي ام فبالتالي لو انا حولت اي ليو لازم ام تتحول لار عشان كده دايما بنقول ان اي ام بتطلع في السؤال دايما ار يو نفس الكلام مع اي واز I was طبعا I لما تتحول ل you you ما بتاخدش was you بتاخد where فبالتالي لازم I was تتحول ل where you for example على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I am reading yes I am reading لما اجي اقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي الاجابه هنا ب yes معناها ان السؤال بتاعي لازم يبدا بفعل مساعد فانا لقيت في الاجابه I am فبالتالي هطلع are you فبالتالي هقول are you reading Are you reading another example? When I say no, I wasn't at home yesterday. No, I wasn't at home yesterday. طبعا الإجابة هنا ب no فبالتالي هبدأ بالفعل المساعد المفروض إن هو was بس حاليا موجود عندي I و I دي بتطلع you فبالتالي معاها was لازم تتحول ل where وطبعا بشيل not فبالتالي هقول were you at home yesterday? Were you at home yesterday? طيب حاجة مهمة جدا ما لازم أخلي بالي منها في تكوين السؤال. لاحظ إن أنا لما كون السؤال اللي كانت إجابته بيس ونو أنا يا دوب ببدأ بالفعل المساعد وبدل مع الفاعل وأحط علامة الاستفهام في الآخر ما بشيلش أي حاجة ولا بغير أي شيء. قال لي بس خلي بالي إذا كان نو ما معهاش مع الفعل المساعد بتاعها not لازم أغير في السؤال. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي No, he is a doctor. No, he is a doctor. يعني لا ده هو دكتور. طبعا هنا لو لاحظت هتلاقي ان no مش جاي معاها not مع is يعني ما قالش no he isn't. لا قال لي no he is معناها ان no هنا جاي وراها جملة مثبتة مش جملة منفية وبالتالي وانا بعمل السؤال اوعى تكمل عادي كده لا طبعا لازم اغير بحيث ان السؤال بتاعي يبقى ليه معنى لازم اغير في السؤال يعني لما اجي اعمل سؤال هنا المفروض ان انا ابدا ب is وبعدين الفاعل بتاعي هو هي طب اكمل بقى واقول is he a doctor؟ هقول لك لا غلط طبعا ازاي هسال اقول هل هو دكتور وقول لي لا ده هو دكتور هقول لك لا طبعا الكلام ده غلط لان ان هو ما معاش نوت يبقى لازم اغير في السؤال يعني هقول is he a teacher is he a teacher طبعا هنا لو شفت معنى السؤال بقى هل هو مدرس فقال له في الاجابه لا ده هو طبيب يبقى اذا لو نو no ما لقيتش معاها نوت يعني لو نو no لقيت جاي وراها جمله مثبته فبالتالي لازم اغير في السؤال عشان ادي المعنى الصحيح نفس الكلام هلاقيه مع المودا فيربس يعني لو الاجابه بيس ونو no لقيت ان الفعل المساعد بتاعي من المودا فيرب بدل مع الفاعل وانت مغمض عينيك وما تعملش اي حاجه ثانيه فور اكزامبل على سبيل المثال when i say yes he will travel to london yes he will travel to london ايوه هو هيسافر للندن طبعا لما اشوف الاجابه هنا بتاعتي هلاقيها بيس فبالتالي لازم ابدا بالفعل المساعد رحت لقيت الفعل المساعد بتاعه هو ويل وده من المودا فيربس فبالتالي هبدا بيه وابدل وما اعملش اي حاجه ثانيه يبقى اذا هقول ويل هي ترافل تو لندن ويل هي ترافل تو لندن انذر اكزامبل When I say no, Ahmed's sister shouldn't take the medicine. Again, when I say no, Ahmed's sister shouldn't take the medicine. يعني أخت أحمد لا يجب أن تأخذ الدواء. طبعا هنا لما أشوف حلاقي الإجابة 
بنو معناها ان انا هسال بفعل مساعد طبعا في ناس بتفكر ان المستر بيقول لي اول ما الاقي يس ونو باخد كلمتين وابدلهم مع بعض وخلاص قال لي لا طبعا انا لازم اروح للفعل المساعد مهما كان الكلام اللي قبله طبعا هنا احمد سيستر ده السبجكت بتاع الفاعل طب فين الهيلبينج فيرب هلاقي شود قدام المودال فيربس فهاخده وابدا بيه واقول شود طبعا هشيل منها النقط لان دي اللي كانت جايه مع نو no. فبالتالي هقول شود طب فين اللي قبلها اللي قبلها ده كله يجي بعدها يعني اذا هقول شود احمد سيستر تيك ذا ميديسن شود احمد سيستر تيك ذا ميديسن يبقى اذا طالما الاجابه بتاعتي بيس ونو ولقيت الفعل المساعد بتاعي من الهيلبينج فيربس كل اللي انا بعمله ببدا بالفعل المساعد ده واقلب مع الفاعل واكمل بقيه السؤال واحط الكويستشن مارك بتاعتي تعال نشوف النوع الثاني النهارده وهو فيرب تو دو قلنا يا جماعة ان verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي بيبقى الموضوع مختلف شوية لما اجي انفي او اجي اعمل سؤال for example على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I do my homework every day yes I do my homework every day ايوة انا بعمل الواجب بتاعي كل يوم لما اجي اكون سؤال طبعا الناس كلها هتروح على دو وتقول دو يو يور هوم ورك افري داي واحنا قلنا يا جماعه لما كنا بنين في الكلام ده خاطئ تماما اذا كان دو داز وديد افعال اساسيه صحيح انا باخدها اعمل بيها سؤال ولكن بسيب مكانهم الثلاثه دو يعني لازم معاهم الفعل يرجع لاصله يبقى المثال اللي عندي ده لما يجي يقول لي يس اي دو ماي هوم ورك افري داي ويجي يقول لي اعمل سؤال هقول له انا هاخد دو بس هسيب مكانها دو فبالتالي هقول دو يو دو يور هوم ورك افري داي اجين دو يو دو يور هوم ورك افري داي انذر اكزامبل مثال تاني هو اي ساي يس شي داز ويل ان ذا اكزامز يس شي داز ويل ان ذا اكزامز ايوه هي بتادي بشكل كويس في الامتحانات طبعا لما الناس هنا هتشوف ان الاجابه بيس هتقول لي ايوه انا هبدا بالفعل المساعد فهتروح تجيب داز وخلاص وبدل مع الفاعل فتقول لي داز شي ويل ان ذا اكزامز احنا عايزين نتفق ان فيرب تو دو ما ينفعش يجي كفعل مساعد الا لو كان وراه مصدر الا لو كان وراه مصدر يعني في النفي في السؤال طالما الفعل المساعد بتاعي دو داز وديد ما ينفعش يقف لوحده ابدا لازم يجي وراه مصدر فبالتالي كان المفروض ان انا اقول داز شي طب فين الفعل اللي جاي مع داز لازم اقول دو يبقى اذا داز شي دو ويل ان ذا اكزامز داز شي دو ويل ان ذا اكزامز المثال الثالث وان اي ساي يس احمد ديد هيز هوم ورك يس احمد ديد هيز هوم ورك طبعا هنا الاجابه بيس معناها ان السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد فالناس هتقول الفعل المساعد بتاعي ديد هقول لك حاسب اذا كان الفعل المساعد بتاعي دي جاي كفعل اساسي يعني مش جاي معاه فعل كمان خده بس سيب مكانه دو فبالتالي هقول ديد احمد دو هيز هوم ورك اجين ديد احمد دو هيز هوم ورك يبقى هنلخص الكلام ونقول اذا كان فيرب تو دو جاي كفعل اساسي واجابتي بيس ونو باخد الثلاثه دول اللي هم دو وداز وديد بس بسيب مكانهم الثلاثه دو لكن لو هما موجودين في النفي يعني لما يجي يقول لي نو اي دونت لايك تي نو اي دونت لايك تي لا انا ما بحبش الشاي طبعا الاجابه هنا بنو طيب اذا هبدا بالفعل المساعد اللي هو دو وهشيل من النقط فاذا هقول دو يو لايك تي لا يعني انا مش هسيب دو مكانها هقول لك لا هي مش جايه كفعل اساسي ده جايه كفعل مساعد خلاص فانا لما باخدها ما بسيبش مكانها اي حاجه انا بسيب مكانهم الثلاثه دو لما يكون الثلاثه جايين كفعل اساسي مش كفعل مساعد مثال اخر وان اي ساي نو شي دازن واتش تي في نو شي دازن واتش تي في طبعا الاجابه هنا بنو هروح الاقي الفعل المساعد بتاعي دازن هشيل منه نوت واخده فاذا هقول داز شي watch tv does she watch tv ايه ده مصر يعني ما اقولش does she do watch tv هقول لك لا طبعا لان don't or doesn't or didn't هنا جينا افعال مساعده فبالتالي ما اقدرش ابدا ان انا اسيب مكانهم دو اذا انا بسيب مكانهم دو في حاله واحده بس لما يكون جايين الثلاثه كفعل اساسي اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النهارده ازاي بكون سؤال بيبدا بفعل مساعد دلوقتي المفروض ان انا هطبق واشوف هل انا فهمت الكلام ده ولا لا وده موعدنا مع 
الأسئلة بتاعة الحلقة دي اللي أنت المفروض هتجاوب لي عليها في الكومنتس تحت. طبعا هنا المفروض إن أنا حدي أنسرز حدي إجابات وأنت هتعمل لي كويستشنز على الإجابات دي. نمبر 1 Yes, he's at work. Yes, he's at work. Number two, yes, my favorite subject is English. Yes, my favorite subject is English. Number three, no, I'm not playing tennis. No, I am not playing tennis. Number four, no, they weren't watching the film. No, they weren't watching the film. Number five, no, he will watch TV. No, he will watch TV. طبعا عايزك تركز في الاجابات واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله نكمل how to make a question ازاي اعمل سؤال لما يكون الفعل المساعد بتاعي verb to have او يكون الجمله ما فيهاش افعال مساعده خالص. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Salam alaikum.